Hola, ya sé que llegué tarde para hacer este video, pero con toda la situación que estamos atravesando actualmente, me gustaría hacer un video para que me conozcan un poco más. ¿Y por qué digo que me van a conocer un poco más con este video? Porque van a poder ver qué tipo de películas me gustan más y todos los fanatismos que me generan muchas de estas. Sin más preámbulo, vamos a arrancar. Si hay algo que me baja las ganas de ver estas películas es que las atrasen tanto, pero hoy no vengo a hablar de eso. Esta es la última cinta de Daniel Craig como la gente 007. La espero porque toda mi vida me encantó la idea de ser un espía. Creo que gracias a estas películas. Y definitivamente estas películas me hacen sentir como tal. Además, me encantan las nuevas inclusiones al elenco como Ana de Armas, Vida de Dogs, Rami Malek, entre otros. Nunca fui muy fan de Los Mutantes, pero esta película me da mucha intriga por el hecho de que se viene retrasando desde 2018. Igualmente todavía no sé si esta película se va a estrenar este año, porque ya fue retrasada nuevamente por el virus. Así que cada vez me da más ganas de verla. Creo que el único hecho por lo que me emociona ver esta película es porque la protagoniza Ryan Reynolds y tiene una trama muy similar a la de mi libro favorito, Ray Player One. Para los que no leyeron o no vieron la cinta, esta cuenta la historia de un mundo casi post apocalíptico en el que todos los humanos recurren a la plataforma de realidad virtual llamada Oasis. Free Guy es la misma idea solamente que sobre un personaje que descubre que es parte de un videojuego y por eso me dan ganas de verla. Obviamente no voy a faltar una película de Marvel en esta lista, dado que soy muy fan de este universo. Lástima que esta no era de mis más esperadas de Marvel. En realidad estaba esperando con más ganas de ver Eternals, pero esa fue retrasada para el 2021. Volviendo a Black Widow, esta película me emociona porque siempre me fascinó la idea de ver una película en individual de este personaje. Pero creo que llegaron tarde. Realmente eso no me baja para nada las ganas de ver nuevamente a Natasha Romanoff en la pantalla grande. Normalmente esta no es la típica película que me den ganas de ir a ver. O sea, es de terror. Yo no miro cintas de terror. Pero cuando decidí ver la primera me encantó y el final abierto me dejó con muchísimas ganas de ver la secuela. Además, añadieron al elenco a Cillian Murphy, un actorazo que tengo muchas ganas de verlo en Peaky Blinders. Las únicas cosas que me la bajan bastante son que una semana antes de su estreno, el filme fue atrasado seis meses. Y, spoilers, que John Krasinski ya no va a tener un rol tan importante como lo tuvo en su antecesora. Esta es la última película que va a sacar Pixar este año. Y si tenía altas ganas de verla cuando solo sabía sobre la trama, imagínense cuando vi el trailer. Esta película tiene toda la pinta de ser el Inside Out, pero de almas. Además, parece que vamos a tener un grandioso soundtrack porque el personaje principal es un maestro de jazz. Así que pinta muy bien esta película. Hola, estoy editando este video y me acabo de dar cuenta que cambiaron el título de la película por... Venom Let There Be Carnage También la movieron para el 25 de junio de 2021 Así que desafortunadamente esta película no va a llegar este año Va a llegar el año que viene Y al principio dije, bueno, pongo una película acá En este top, en esta parte eh, Pero no encontré nada que me guste tanto como para ponerlo acá O sea, este año me parece que va a ser un año bastante difícil encontrar las películas Y mucho no se va a estrenar Y cada vez menos La nueva película de Christopher Nolan cuenta no con una sola cosa que me interese ver, sino que cuenta con varias cosas. Cuenta con actorazos como John David Washington y Robert Pattinson. Cuenta con una premisa más que interesante y un tráiler que todavía me deja dudas sobre de qué va a tratar esta película. Al principio esta era mi película más esperada, hasta que vi el tráiler de la película que está en el primer lugar. Volviendo a esta cinta, quiero decir que estoy más que emocionado porque la dirige uno de mis directores favoritos, Edgar Wright, la protagoniza la bellísima Anya Taylor-Joy y cuenta la historia de una joven apasionada por el diseño de moda que misteriosamente ha sido capaz de entrar en la década de 1960. Allí se encuentra con su ídolo, una cantante deslumbrante que en ese momento es tan solo una aspirante. Pero no todo es lo que parece en la década de los 60 en Londres. Y pronto empiezan a descubrirse horribles sucesos. Y bueno, llegamos a la primera de esta lista. La película que más me emocionó ver este año. La película que tengo más ganas de ver. Y esta es The French Dispatch. 
Pero, ¿por qué te van a ver esta película? Realmente tengo dos razones para ver esta película. Una, que es la nueva película de Wes Anderson y es uno de mis directores favoritos de esta última década. Y segundo, miren este cast. O sea, mírenlo. Miren todos los actores conocidos que tiene esta película. Son todos conocidos y todos actorazos. O sea, desde Bill Murray, Timothy Chalamet, todos. Todos, no hay uno que no sea conocido. Y si no se emocionan ni con el tráiler ni con el elenco, algo está mal. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse, darle like para que siga subiendo nuevos videos como estos y comenten su top 3 de cintas más esperadas para este 2020. También síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.